Evet muhalefet sulh ceza hakimliklerinin kaldırılmasını istiyor. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da bu konuyla ilgili bir kanun teklif hazırlamıştı. Sayın Barış Yarkadaş stüdyo konumuz hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Evet teşekkürler. Sayın Kavili'nin açıklamalarını izledik ve hemen bunun üzerine zaten bu konuyla başlayalım. Daha sonra ilerleyen dakikalarda biraz koalisyon görüşmelerinden de belki bahsedeceğiz ama e, sadece CHP'nin değil daha önce MHP'nin ve hatta HDP'nin de bu konudaki şikayetlerini sık sık duyuyoruz. E, bugün gazetelerde de yeni yer alıyor. Dengir bir Mehmet Fırat da hukukun temel prensiplerine aykırı olduğunu söyledi. Sıkı, bu sıkı yönetim mahkemelerinden bile çok daha kötü. Derhal kaldırılmalı. Ben de bir kanun teklif edeceğim dedi ama ilk kanun teklifini veren siz oldunuz. Evet. Biraz suç ceza hakimliklerinin e, durumunu anlatabilir miyiz? Tabii. Neden e, ihtiyaç duyuldu ve neden siyasetin elinde bir cezalandırma aracı haline dönüştü? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı iken e, kendi örgütlerimize, parti örgütlerimize gittiğimde örgütlerimizle yaptığımız konuşmalarda İktidar olduğumuz takdirde Türkiye'nin demokratikleşmesi için neleri yapacağız diye maddeleri sıralarken bunlardan birini de sulh ceza hakimliklerinin kaldırılması olarak ifade etmiştim. İstanbul'un Anadolu yakasının 14 ilçesinde seçim sürecinde yaklaşık 100 bin kişiyle yüz yüze görüştüm. Televizyonumuzu izleyen izleyicilerimize belki 100 bin kişi çok fazla bir rakam gibi gelebilir ama Şundan emin olun ki salon toplantıları, esnaf ziyaretleri, dernek ziyaretleri, kapalı toplantılar ve örgüt toplantılarında yaklaşık 50 günde tam 100 bin insana bunları anlattık ve örgütümüz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler de evet kardeşim sulh ceza hakimlikleri kaldırılmalıdır. Çünkü buralarda adalet değil iktidarın günlük siyasi ihtiyaçları karşılanmaktadır duygusunda, düşüncesinde birleşti. Neden sulh ceza hakimliklerinin kaldırılmasını istiyoruz ve neden teklif verdim? Evet, parlamento açıldıktan hemen sonra yardımcı arkadaşlarımla birlikte sulh ceza hakimliklerinin kaldırılması için bir kanun teklifi verdik ve grubumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri, parlamentodaki grup başkan vekillerimiz bu teklifi incelediler, uygun gördüler ve bu teklifin kanunlaşması için Şimdi komisyona gönderilmesi işlemini başlattılar. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir teklifi olarak gündeme geldi. Biz neden sulh ceza hakimliklerinin kaldırılmasını istiyoruz? Şunun için sulh ceza hakimlikleri aslında geçmişteki devlet güvenlik mahkemelerinin bir sürede görevde bulunan özel yetkili mahkemelerin bugünkü kötü bir örneğidir. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandı. Sayın eski genel başkanımız biliyorsunuz ifadeye çağrılmıştı Kürt raporundan dolayı. Keza özel yetkili mahkemelerin yanlış uygulamalarından kaynaklı olarak da onlarca Cumhuriyet Halk Partili ve aydınlar, yazarlar, sanatçılar çeşitli davalarda Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi davalarda mağdur edildiler. Şimdi özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Onun kötü bir kopyası olarak AKP iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kapalı devre bir mahkeme kuruldu. Bu mahkemeler kapalı devre mahkemelerdir. Neden, ne yapar bu mahkemeler? Bilirsiniz mahkemeler aslında hukuk, hukuka uygun denetim yaparlar. Yani hukuk, e, hukukun dışına çıkan kişiler, gruplar, suç örgütleri varsa bunlar o mahkemelerde denetim altına alınır. Ancak burada mahkeme hukukun temel nosyonunu ortadan kaldırarak hukuka uygun denetim yapmak yerine İktidarın çıkarlarına uygun denetim yapıyor. Kim iktidarı kızdırıyorsa, kim Tayyip Erdoğan'ın öfkesini ya da tepkisini çekiyorsa onlar herhangi bir gerekçeyle güçlü deliller olmadan, sağlam deliller olmadan önce gözaltına alınıyor. Sonra 6 tane hakimin insafına terk ediliyor. Ve böylece iktidara kim itiraz ettiyse, iktidarın kardeşim şu yanlış İktidara kardeşim şu yanlış kim dediyse bunların tamamı gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Şimdi eski usulde bugün Zaman Gazetesi de tam sayfa yapmış benim kanun teklifimi de ayrıntılarıyla barolardan da görüş alarak güçlendirmiş. Eskiden bu tür bir operasyon oluyorsa yani ağır cezalık ya da asliye cezalık bir suç unsuru varsa şüpheliler ya da sanıklar 96 hakime şans eseri gidip e, ifade verirlerdi. Yani bir onun sırası vardı. Evet. Ona göre gider o 96 hakimden herhangi birine ifade verirdiniz. Ve bu 96 hakimi 
iktidarın denetim altında tutabilmesi zordu. Şimdi ne yapıldı? Bu 96 hakimlik organ ortadan kaldırıldı. İktidarın çok sevdiği, iktidarın istediği yönde karar vereceği iddia edilen 6 hakimin insafına terk edildi herkes. Bakın ben bunu bizzat yaşadım. Şu anda içeride cezaevinde tutuklu bulunan polisler, gazeteciler, Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer, e, diğer Ömer Köse, e, Yurt Atayün. Bunlar şu anda evet. sulh ceza hakimliklerinin verdiği kararlardan dolayı tutuklular. Ama aynı mahkeme ben gazetecilik yaparken, aktif gazetecilik yaparken henüz milletvekili olmadan önce benim tweetimi sildirdi. Biliyorsunuz yazdığımız bir haberden dolayı attığımız tweet'i sildirdi ve kim sildirdi? Hakkında haberini yaptığımız hakim bizim tweet'imizi sildirdi. Düşünün kendisiyle ilgili karar verdi. Bir hakim kendisiyle ilgili karar veremez. Böyle bir dava önüne gelirse o davadan çekilir. Ama ne oldu? Aynı hakim bizimle ilgili karar verdirtti ve biz gittik itiraz ettik. İtiraz da yine aynı mercek. İtiraz yapıyor. yine aynı hakimin önüne geldi. Aynı hakimliğe geldi ve o hakimlik İstanbul Sulh Ceza birinci hakimliğiydi sanırım. Aynı hakimlik bizimle ilgili karar verdi. Biz buna itiraz ettik. Dedik ki kardeşim davalı olduğumuz kişi bizimle ilgili karar veriyor. Efendim hakim tatilde dediler. Tatilde olsun olmasın o kurum onu veremezdi. Ve biz şimdi onu önce anayasa mahkemesine götürdük. Anayasa mahkemesinden eğer bir sonuç alamazsak ben o davanın takipçisiyim. Avukat arkadaşımız Turan Aydoğan ve Ertuğrul Aydoğan bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de götürecekler. Şimdi böyle bir mahkeme olur mu? Bakın burada biz niye karşı çıkıyoruz? Bir kere bu mahkemeler tamamen iktidarın günlük siyasi ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş, muhalifleri sindirmeye kurgulanmış, muhaliflere gözdağı vermeye yönelik mahkemelerdir. Bu mahkemeler altı hakimle sınırlandırılarak iktidarın, Mahkemeler üzerindeki denetimini de kolaylaştırmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde hakimler verdikleri kararlardan dolayı tutuklanamazlar. Ancak ve ancak hakimler suç üstü olursa tutuklanabilirler. Yani hakimin nasıl tutuklanacağına ilişkin dünyanın her yerinde evrensel kurallar bellidir. Ama buna rağmen bu mahkemeler hakimleri bile tutuklamıştır. Hakim rüşvet aldıysa onun kararını Yargıtay denetiminde yapılacak mahkemeler belirler ona ilişkin kararı. Hakim bir suça bulaştıysa nasıl yargılanacağı bellidir ama hakimi tutuklayamazsınız. Bugün iki hakim verdiği karardan ötürü tutuklu ve o hakimlerden birinin eşi haksız bir şekilde aşağılık bir şekilde işten atıldı. Sırf eşinin verdiği karardan dolayı. Biz o yüzden sulh ceza hakimliklerinin İktidarın artık bir sopası, iktidarın artık bir keskin kılıcı olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz için bu mahkemelerin kaldırılmasını ve eski düzene dönülmesini istiyoruz. Suç varsa mutlaka yargılanmalıdır. Suçlular varsa mutlaka adil bir şekilde yargılanarak cezalandırılmalıdır. Toplumsal vicdanı da tatmin ederek. Ancak iktidarın kendi denetimini oluşturabilmek, muhalefete gözdağı verebilmek, hiç kimsenin sesini çıkartamamasını sağlamak için kurduğu bu mahkemeler demokrasinin bir ayıbıdır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu mahkemelerin kaldırılması için verdiğimiz teklifle birlikte bunun arkasında duracaktır. Bugün sevindirici bir e, haber de tabi Zaman Gazetesi'nde gördüm. Hem HDP hem de MHP Destek bizim verecek. kanun teklifimi yani benim kanun teklifimi ve partimin de sahiplendiği bu kanun teklifini e, savunduklarını bu kanun teklifinin arkasında duracaklarını söylüyorlar. AKP'li bir iktidar olsun olmasın, AKP'li bir koalisyon olsun olmasın, biz bu teklifin arkasında duracağız ve Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız. Sulh ceza hakimlikleri bir kere hakimlerin de vicdanını ortadan kaldırıyor. Çünkü mahkemeler şu anda ne yazık ki Mahmut Bey hukukla değil, vicdanla değil, Emir ve talimatla karar veriyor. Biz bunların hepsini görüyoruz, hepsini biliyoruz. İçeride tutuklu olan kişilerin siyasi fikirlerini savunmamakla birlikte adil yargılanma haklarının olduğunu, eğer yargılanacak iseler mutlaka ve mutlaka açık mahkemelerde, iktidarın denetiminin dışında olan mahkemelerde yargılanmalarını ve buna göre kararlar verilmesini istiyoruz. Şimdi bakın özgürlük hakimi diye bir kavram uydurdular. 
Dünyada var özgürlük hakimleri. Ama özgürlük hakimleri ne yapar? Sanık önüne geldiğinde sanık lehine olan delilleri de aleyhine olan delilleri de toplar. Bugün özgürlük hakimleri ne yapıyor? Sanığın sadece aleyhine olan delillerle işlem yapıyor. Oysa ki bizim ceza infaz sistemimiz ve hukukun evrensel ilkeleri sanığı cezalandırmak üzerine değil, sanığı topluma yeniden katmak, suçtan arındırmaya yönelik işlemler yapar ve o yüzden sanığın mağduriyetini artırmamak için sanığın lehine olan delilleri öne çıkartır. Biz şimdi soruyoruz, gazeteci olarak soruyoruz, milletvekili olarak soruyoruz. Şu kadar kişi aylardır cezaevinde tutuluyor. Birçok polis, Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, ben Mehmet Baransu'yu tanırım. Geçmişte kavga etmişliğimiz de var yaptığı haberlerden dolayı. Bilmiyorum bizi izleyebiliyor mu şu anda? Hidayet Karaca ile bir iki kere medya ortamında tanışmışızdır, konuşmuşuzdur ama onun dışında bir e, hukukumuz yok. Ama buna rağmen Hidayet Karaca'nın sadece bir telefon görüşmesinden dolayı tutuklanmasını ve mesela. aylardır, tabi işte o dizi senaryosu için evet. diyorum, yapılıp yapılmadığı belli olmayan bir telefon görüşmesinden dolayı aylardır hakkında iddianame bile hazırlanmadan tutuklu bulunmasını, Mehmet Baransu'ya yönelik içeride yapılan uygulamaları, keza geçmişte çok karşı karşıya geldiğimiz, siyasi anlamda karşı karşıya geldiğimiz, uygulamalarını çok eleştirdiğimiz polislerin aylardır haklarında herhangi bir iddianame bile hazırlanmadan tutuklu bulunmalarını ben insan olarak da, milletvekili olarak da, gazeteci olarak da kabul etmiyorum. Dün Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve Fenerbahçe operasyonunda da nasıl karşı çıktıysak bu uygulamalara bugün de karşı çıkmayı bir insan hakkı olarak görüyoruz. Şimdi özgürlük mahkemeleri, özgürlük hakimleri dediler ama ne yazık ki şüphelilerin lehine olabilecek hiçbir delili Dava dosyasına koymadılar. Dosyalar gizlilik kararı adı altında adeta gayya kuyusuna atıldı. Avukatlardan bile gizleniyor. Avukatlar savunma yapabilmek için hakimlere neredeyse yalvarır hale geldiler. Bakın bunların tamamı 12 Eylül hukukudur. 12 Eylül'de Türkiye bu tür tabloları yaşamıştır. Türkiye'ye 12 Eylül tablosunun sivil iktidarların yaşatmasını biz kabul edemeyiz. Çünkü... Hatta o dönemde e, hakimlerin ve daha doğrusu avukatların söylediklerine bakılırsa e, bu kadar saklanmıyormuş herhalde dosyalar. Yani en azından Tabii ki... savunacakları neyle suçlandıklarını biliyorlar en azından o dönemde. Bakın önünüzde Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi'nin 12 Eylül arşivlerini inceledim ben. O dönem siyasi tutukluların birçoğunun savunmalarını Cumhuriyet Gazetesi'nde 83'te 84'te görebiliyorsunuz. Avukatlar hakimlerin yine yanlış uygulamalarına karşı tepki gösterip cübbelerini fırlatıp atıyorlardı ki hukukta çok ağır bir e, tepkidir bu cübbeyi çıkartmak. Ama sonuçta gidip kendinizi göstermelik de olsa bir mahkemede savunabiliyordunuz. Ama şimdi ne yapılıyor? Şimdi 6 hakimin insafına terk edilmiş. Ve bu 6 hakim tarafsızlık ilkesini bir kenara bırakarak kendi Facebook sayfalarında bazıları Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaştılar. Siz Tayyip Erdoğan'ın muhalifi olarak gözaltına aldığınız kişileri Tayyip Erdoğan'ın yandaşı olduğunu artık açıkça ilan eden hakimlere teslim ediyorsunuz. Buradan bir adalet çıkması, buradan hukukun evrensel ilkelerinin uygulanmasını kim bekleyebilir? Her kim ki bize sulh ceza hakimliklerinin adil bir mahkeme olduğunu söylüyorsa o kişi ya yalancıdır ya da hukuku bilmemektedir. Böyle bir anlayışı biz kabul edemeyiz. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki hakimlerin vicdani kanaatlerinin hiçbir baskı altında kalmadan, iktidarın muhalefetin ya da başka değişik baskı gruplarının baskısı altında kalmadan karar verebileceği yeni bir mahkeme sistemi oluşturulmalı. Kürsü hakimlerinin yeniden işlerlik kazanabileceği, yeniden işlev üstlenebileceği eski düzene dönmeliyiz. Nedir eski düzen? 96 hakimin bu tür davalara bakabileceği ceza mahkemeleri sistemini kurmamız lazım. Neden 96 diyorum? Geçmişte 96 idi. Kolay anlaşılsın diye. Çünkü 96 hakimin herhangi birine dava denk geldiğinde iktidarların o 96 hakimi denetleyebilmesi, o hakimlere baskı yapabilmesi zorlaşır. Bugün AKP 96'yı 6'ya indirerek ve tamamen kendisine yakın 
siyasi düşünceden oluştuğu bilinen kişilerden bu mahkemeleri oluşturarak muhalefetin üzerinde adeta demokrasinin kılıcını sallamaya başlamıştır. Bu mahkemeler adil değildir, bu mahkemeler hukuka uygun değildir, bu mahkemeler iktidarın sopasıdır, iktidarın kılıcıdır ve buralarda verilecek hiçbir kararın adil bir karar olmayacağını hepimiz görmekteyiz. Evet peki MHP ve HDP'nin de desteklediğini görülüyor şu anda. Hı hı. Ee, sandalyelere bakılırsa da aritmetik olarak kanun teklifinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani e, kısa bir zaman sonra yasalaşabilir mi? Efendim biz e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kanun teklifinin arkasında olacağız. Zaten bunu söyledim. HDP'nin ve MHP'nin de bu kanuna e, destek vereceğini açıklaması ki iki önemli isim açıklamış. Biri MHP'nin genel başkan yardımcısı Atilla, Atilla Kaya, Kaya diğeri de HDP'nin önemli Mehmet isimlerinden Fırat, evet. Dengir Bir Mehmet Fırat. Bildiğim kadarıyla hukukçu bir kimliği de var Mir Dengir Mehmet Fırat'ın. Çünkü Mir Dengir Mehmet Fırat'ın partisini de yakından ilgilendiren bir meseledir bu. KCK adı altında onlarca kişi şu anda cezaevlerinde mağdur ediliyor. Aynı hakimlikler tarafından, aynı uygulamalar yüzünden. Keza yarın benzer uygulamaların MHP'nin başına gelip gelmeyeceğini de kimse bilmiyor. Çünkü hakim kaşının üstünde gözüm var diyerek istediği anda herkesi bir çete kapsamına, örgüt kapsamına sokarak operasyon e, da getirilenleri tutukluyor. Ben AKP'ye rağmen bu kanunun çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 132 milletvekilinin 132'si de eksiksiz bir şekilde içeride şu anda bulunan, cezaevinde bulunan kişilerin siyasi görüşlerine bakmaksızın, efendim biz geçmişte bu kişilerle karşı karşıya geldik demeksizin bu mahkemenin karşısındalar, kaldırılmasını istiyorlar. Keza bu mahkemelerin, benzer mahkemelerin mağduru olmuş Tuncay Özkan da, Mustafa Balbay da ki çok çilesini çektiler buna benzer uygulamaların. Bu mahkemelerin kaldırılmasını ve Türkiye'nin bu ayıptan kurtulmasını istiyorlar. Biz hukuku ve adaleti kendimiz için istemiyoruz. Toplumun tamamı için istiyoruz. Kimin hangi siyasi düşüncede olduğu bizi ilgilendirmiyor. Kimin nasıl mağdur edilmek istendiği ve bizim o mağduriyetin karşısında nasıl durabileceğimiz bizim temel gündemimizdir. HDP ve MHP de bu konunun arkasında, arkasında olduklarını zaten açıklamışlar. Bir genel başkan yardımcısı ve bir milletvekili ki Dengir Mir Mehmet, Mehmet Fırat ben de buna benzer bir kanun teklifi vereceğim demiş. Onların kanun teklifleri de gelir. Sevgili Mahmut Tanal da e, evet. avukat e, ve hukukçu kimliğiyle o da dün benzer bir kanun teklifini vermiş. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubundan da geçti. Tabi Mahmut Tanal hukukçu olarak belki bizim benim eksik bıraktığım yerleri tamamlamış olabilir. Kanun zenginleştirilir. Hiçbir yeni mağduriyet yaratmadan, çünkü her kanun biliyorsunuz sonuçta başka bir mağdur da yaratabilir. Herhangi bir mağdur yaratmadan MHP, HDP ve CHP'nin desteğiyle bu çıkar ve Türkiye gerçekten şu anda e, içeride tutuklu bulunan, iddianame hazırlanmadan neredeyse 9 aydır tutuklu bulunan bu kişilerin özgürlüğüne kavuşmasını da sağlar. Ha eğer bu kişilerin gerçekten bir suçu varsa, yargılanmaları gerekiyorsa... Ona adil mahkemeler, normal düzende işleyen, iktidarın baskısından kurtulmuş olan mahkemeler bakar. Suçları varsa cezalarını alırlar, gider yatarlar. Ama siz insanları 8 ay, 9 ay, 10 ay iddianame hazırlamadan gözaltında tutamazsınız, cezaevinde tutamazsınız. Bize Polis en çok bir yılı bile geçti zaten. Bir yılı geçenler evet. var. Bir yılı geçenler var. 9 ay olanlar var ve cezaevinde ee, insan hakları ihlallerinin gitgide arttığını görüyoruz. Mehmet Baransu'nun her davasının olduğu gün, e, özür dilerim her açık görüşünün olduğu gün bir mahkemeye götürülmesini ve ailesiyle görüşmesinin engellenmesini de kabul etmiyoruz. Mehmet Baransu'nun geçmişte yazdığı yazılardan dolayı kendisiyle çok karşı karşıya geldik, çok tartıştık. Ben çok Mehmet Baransu'nun aleyhine çok yazı yazdım ki biliyor bunları. Mehmet de büyük ihtimalle bizi izliyordur. Ama hiçbir koşulda bir gazetecinin yazdıklarından dolayı cezaevine atılmasını, yemek verilip yemek verilirken kaşık verilmemesini biz kabul edemiyoruz. Hatta Benim vicdanım kabul etmiyor. Öğle yemeğini ısıtıp sahur yapın denmesi. Tabi öğlen yemeğinin verilip ya bunun adı bakın bir kez daha söylüyorum. Bunun adı işkencedir. İşkence budur. Yani işkence illa insanları falakaya yatırmak, insanları Filistin askısına asıp elektrik vermek, 
ya da soğuk suyla ıslatıp saatlerce hücrede bekletmek demek değildir. İşkencenin türlü türlü yöntemleri olur. Hakkınıza iddianame hazırlanmaz. Aylarca ne olduğunu bilmeden yatarsınız. Bu da işkencedir. Savunma hakkınız ihlal edilir. Bu da işkencedir. Bugün insanların içeride savunma hakkı ihlal ediliyor. Savunma en kutsal haktır. Düşünün hani ne demişler bizim halkımızın güzel bir deyimi var. Hani tartışmalarda kavgalarda söylerler. Ya beni bir dinle sonra yine aster değil mi bizim halkımız? Hani kahvehaneye gittiğinizde böyle bir haksız yargı olduğunda ya beni bir dinleyin de sonra idamı verin derler. İnsanları dinleyeceksiniz. İnsanların delillerini, lehilerine olan, kendi lehilerine olan delillerini mahkemeler alıp değerlendirecekler. Ve mahkemeler tamamen hukuku uygulayacaklar. İktidarın baskısından azade olacaklar. Bakın hukuku niye önemsiyoruz? Hukuk sembollerle işler. Şimdi bu hakim arkadaşlar mahkemeye çıktıklarında cübbe giyiyorlar. Hiç kendilerine acaba... Şu soruyu sordular mı? Mutlaka biliyorlardır ama bir hatırlatalım. Mesela hakimlerin cübbelerinin cebi olmaz. Hakimlerin cübbelerinde düğme olmaz. Bu iki semboldür. Neden semboldür? Bir, cep rüşveti simgeler. Hani cebime attım, istemem yan cebime koy lafından rüşveti simgeler. Ve hakim cebinde hiçbir şey olmadığını hiç kimseden haksız bir kazanç sağlamadığını ve herhangi bir rüşvet almadığını, para almadığını, tertemiz olduğunu göstermek için cepsiz cübbe kullanır. Düğme olmaz. Neden düğme olmaz? Çünkü hakimler hiç kimsenin önünde düğmesini iliklemez. Onlar kararlarını hukuka ve kendi vicdanlarına uygun olarak verirler. Şimdi bu hakimler iktidarın isteği üzerine düzenlenen operasyonlarla Cezaevine attığı kişileri acaba hiç düşünüyorlar mı? Biz ne yapıyoruz? Biz hangi kararları veriyoruz diyorlar mı? Demeleri gerekir. Çünkü o hakimler sonuçta bu ülkenin vergileriyle maaş alıyorlar. Sizin benim vergimle maaş alarak hukuku sağlamak üzerine görev yapıyorlar. Bizim onlardan isteğimiz bir bir an önce bu tutukluk ayıbına son versinler. Muhalefet partilerinden de isteğimiz madem açıklamayı da yaptınız kanun teklifinin arkasındasınız. Gelin hemen bunu hızlandıralım. Komisyonlar oluştuğunda komisyonlara indirelim ve el birliğiyle geçirelim. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaralım. Evet. CHP iktidarı görünüyor zaten. Ee, bir e, Ya bu e, koalisyon olur ya erken seçim olur. Orada bir CHP iktidarına yaklaştığımızı görüyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak söylüyorum. Biz iktidar olduğumuzda bu ayıba... Mutlaka ve mutlaka son vereceğiz. Mutlaka son vereceğiz. Türkiye'de sadece bu ayıp değil. Cezaevinde tutuklu kalan gazeteciler var. Düşüncelerinden ötürü yargılanan insanlar var. Türkiye'nin artık AKP'nin yarattığı bu 13 yıllık tahribattan kurtulması ve normal bir demokratik düzene geçmesi gerekiyor Mahmut Bey. Evet. Yeni dönemde inşallah. O yüzden, o yüzden e, bu mahkemelerin kaldırılmasını, Türkiye Türk yargısının normalleşmesini ve kürsü hakimlerinin yeniden kürsülere oturarak adil ve vicdanlı kararlar vermesini bekliyoruz. MHP'nin ve HDP'nin de bir araya gelmesiyle belki AKP'nin içinden de destek alabiliriz. Bilmiyorum şu an için belki orada da bir atmosfer değişikliği olabilir. AKP'nin içinden de belki e, katkı sunanlar olabilir ve bu kanunu geçirirsek tü, tabii ki bunu Tayyip Erdoğan reddedecektir. Mutlaka reddedecektir ama önemli değil. Biz kanunumuzun arkasında dururuz. Bir daha yollarız. O zaman zaten yapabileceği bir şey kalmıyor. Yeter ki MHP ve HDP'de dik durabilsinler. Bunun için bir takvim var mı öngördünüz? Yani ne kadar bir süreç alabilir? Böyle Şimdi biliyorsunuz bir... Tayyip Erdoğan siyaseti tıkadı. Yani hem bir kere hükümet kurulmasını olabildiğince geciktirmeye çalışıyordu. Fakat toplumsal baskıdan dolayı ve ekonomideki kırılganlıktan dolayı istemeye istemeye e, hükümet kurma görevini Davutoğlu'na verdi. Hükümeti oluşturma görevini. Sanırım e, bugün Dün başkanlık divanının oluşmasıyla birlikte önümüzdeki hafta salı günü meclis bir daha toplanacak. Evet. Biliyorsunuz Rütük'te de büyük bir adaletsizlik var. O adaletsizliği önümüzdeki hafta salı günü gidermeye çalışacağız. Muhtemelen de gidereceğiz. AKP orada da bir siyasi kurnazlıkla Hala hiç hak etmediği çalışıyor. halde evet. kendisine Rütük'ten bir üye daha devşirmeye çalışıyor. Onun önünde duracağız. Önümüzdeki salı günü hepimiz parlamentodayız. O koltuğu, hak etmediği koltuğu AKP'ye verdirtmeyeceğiz. Onu bir kere baştan söyleyelim. Meclis çalışmaları başlar başlamaz. 
E, biz hemen bunu zaten komisyona getireceğiz ve komisyonların oluşmasının hemen ardından meclis genel kurulunda da, da indireceğiz. Sanırım belki biraz e, uzak gelecek ama sanırım Ağustos ayının ortasında muhtemelen bu kanun teklifi e, meclise gelir. Eğer meclis tatil edilmezse AKP ülkeyi zoraki bir erken seçime götürmezse çünkü AKP daha doğrusu Tayyip Erdoğan diyelim AKP şu anda seçime gitmek istemiyor AKP'li milletvekilleri. Fakat Tayyip Erdoğan ısrarla Türkiye'yi seçime götürmek istiyor. Seçime eğer götürülürse bu kanun teklifi diğer seçim sonrasına kalır. Yok eğer bir koalisyon oluşur ya da AKP bir azınlık hükümeti kurmaya çalışıyor. Bir azınlık hükümeti kurulursa biz bu kanun, kanun teklifini hemen kanunlaştırırız ve Türkiye'yi bu ayıptan sanırım Eylül ayına doğru kurtarırız. Ve böylece bu ayıp ortadan kalkar. Aslında tabii biz böyle Ağustos, Eylül falan diyoruz ama cezaevinde olan insanlar için... Bir dakika bile hakikaten çekilmez bir şeydir. Hele bir de böyle adaletsiz, hukuksuz bir şekilde yargılanıyorsanız, suçunuzun ne olduğu belli değilse, iddianamemiz bile hazırlanmamışsa, hani bir ay değil, bir dakika, bir saat bile çok uzun sürer. Ama ne yapalım? AKP'nin yarattığı tahribatlar ne yazık ki bir günde giderilemiyor. AKP'nin yarattığı tahribatları gidermemiz için Türkiye'nin biraz daha zamana ihtiyacı var ama... Mahmut Tanal da ben de e, MHP'liler de HDP'liler de bu teklifin arkasında oldukları için grubumuz CHP'nin teklifidir bu. Cumhuriyet Halk Partisi bu teklifin arkasında olduğu için çok e, kolay bir şekilde yasalaştıracağımızı düşünüyorum. Evet bir başka konuya geçelim daha sonra biraz kalan vaktimiz olursa yine koalisyon Hı -hı. görüşmelerinden bahsedelim. Evet. Çünkü ilk randevu Kılıçdaroğlu ile olacak saat 14'te de görüşme gerçekleşecek pazartesi günü. Türk Dışişleri'nde yapılan e, Suriye zirvesinin hı hı, dışarı evet. yansımasını hatırlayacağız. Ses kaydı yansımıştı, internette paylaşılmıştı. Hatta Erdoğan da o dönem e, sadece üstünden birkaç saat geçtikten sonra meydanlarda hizmet hareketi de hedef alan çok hı hı. ağır ithamlarda bulunmuş. E, ve daha sonra da havuz medyası çok ağır iftiraları da manşetlerine taşımıştı. E, çok büyük bir ihanet olarak gösterildi ve ihanetin bedeli de faturası da hizmet hareketine kesildi. Fakat görüyoruz ki Alman Fokus dergisinde çıkan haberde bu Suriye zirvesinde Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA tarafından hı hı. dinlendiği iddiaları ki Amerika tarafından da yalanlanmadı hala. Ee, şimdi bu bir taraftan çok büyük bir itiraf, iftiraydı, bir suçlamaydı, evet. kaynağı belirsiz bir belki meydanlarda seçim meydanlarında malzeme yapılan bir olguydu. Bir taraftan da çok büyük bir güvenlik açığını da ortaya çıkarmış olduk. Yani siz çok gizli bir toplantı yapıyorsunuz. Ve bir Amerikan Ulusal Ajan, e, Güvenlik Ajansı sizi dinleyip bunu da dünyaya deşifre ediliyor. Evet. E, aslında sadece bu değil. Daha önceki birçok konunun da yabancı istihbaratlar tarafından dinlendiği de ortaya çıkmıştı. Almanya meselesi ortaya çıkınca e, iktidar tarafından e, ne yapalım büyük devletler işte böyle şeyler yapabilir. E, küçük devletleri dinler gibi bir savunma da geldi aslında. Evet. Bununla ilgili de e, sanıyorum bir açıklamanız vardı. Onu evet dün e, mecliste gazeteci arkadaşlarımız e, sordular bu konuyla ilgili. Düşüncelerimi aktardım. Burada da ifade edebilirim. Şimdi bir. Burada iki skandal var Mahmut Bey. Skandalın birincisi şu. Dışişleri yetkilisi, MIT müsteşarı, bir general ve işte bazı bürokratlar Toplanıyorlar. Seçim öncesi AKP'ye oy devşirebilmek için bir provokasyon yapmaya çalışıyorlar. Çok açık ses kayıtlarından evet. ortaya çıktı. Suriye'den 2-3 bomba attıralım. Ondan sonra biz de ona müdahale edelim. Milliyetçiliği kaşıyarak AKP'ye oy devşirelim derdindeler. Şimdi bu büyük bir skandal. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir komplo, böyle bir provokasyon Devlet tarafından yapılamaz, yapılması da kabul edilemez. Skandalın büyüğü bu. Ancak skandalın ikincisi, birincisi kadar vahim. Nedir o? Bu güya gizli görüşmenin, güya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başının da katıldığı toplantı Amerikan servisi tarafından yani CIA'nin abisi olarak adlandırılan National Security Agents yani Ulusal Güvenlik Ajansı, Ajansı. tarafından ortam dinlemesiyle ya da uzaydan yapılan dinleme ile dinleniyor ve servis ediliyor. Şimdi burada iki skandal var. Bir provokasyon peşinde olan bir hükümet var. İki çok büyük bir operasyon yapacak güya ama bunun bile dinlenmesini engelleyemeyen bir istihbarat servisi var. Bu sizin devlet olmadığınızı, devleti yönetemediğinizi, devleti yönetmeye haiz olmadığınızı gösterir aslında. Türkiye'de herkes meselenin başka boyutunu tartıştı. Bu iş Fetullah Gülen hareketine, 
cemaate ya da başka gruplara yüklenmeye çalıştı ama diyelim ki bu dediklerinizin tamamı doğru. Peki kardeşim sen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın, müsteşarının katıldığı bir toplantıyı bile eğer dinlenmesini engelleyemiyorsan sen ne işe yararsın, ne iş yaparsın? Şimdi Fokus dergisi bu skandalı ortaya sanırım elindeki bazı güçlü duyumlarla ve belgelerle ortaya koydu. Fokus dergisi Almanya'nın biliyorsunuz en önemli dergilerinden biridir ve Alman istihbaratına da çok yakındır. Hani bir şeyi de boşuna yazmaz. Evet. Fokus dergisi bu dinlemenin NSA tarafından yani Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından CIA'nin abisi olarak adlandırılan ajans tarafından yapıldığını yazdı. Almanya'nın şu anda en güçlü dergilerinden biri, en yüksek tiraja sahip dergilerinden biri, en ciddi dergilerinden biri. Ama o dergi bunu yazdığından bu yana siz hükümet kanadından tek bir yalanlama duydunuz mu? Hayır kardeşim bizi NSA dinlememiştir, böyle bir toplantı yapılmamıştır dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Niye duymuyorsunuz? Neden Almanya'dan ortaya atılan iddiaların hiçbirine AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan cevap veremiyor? Neden BND'nin, Alman İstihbarat Servisi BND'nin ortaya koyduğu iddialara karşı Tayyip Erdoğan sesini hiç çıkartamıyor? Bu üzerinde durulması gereken bir meseledir. Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Burada da iki skandal vardır. Bir, böyle bir toplantının yapılması bir skandaldır. İki, böyle bir toplantının dinlenilmesi ve bunun engellenememesi birincisi kadar büyük bir skandaldır. O yüzden AKP hükümeti çıkıp NSA iddialarına, Fokus dergisinin iddialarına açık, net ve ikna edici cevaplar vermek zorundadır. Ben hala ikna o olmadım. Sessizlik de bir skandal değil mi aslında? Sessizlik yani? zaten kabul etmek demektir. Hani sükut ikrardan gelir der bizim büyüklerimiz. Demek ki AKP 